करण तेरा फोन रिंग हो रहा है मोम कट गया दोबारा फोन कर लिया उनको कॉल करके चल एवरीथिंग विल बी ओके मुझे शायद तरफ भी चोट लगी है मैं आप ये जैकेट उतार दीजिए सर दर्द के मारे फटा जा रहा है इसका फोन है यार हेलो अरे उठो सोने वाले उठो अलार्म सर्विस बोल रही हूँ अरे उठ जाओ यार मतलब दिन में तो उल्लू सोते हैं तुम इस टाइम पे कैसे जगी भी हो शिष्टे तुम तो दस घंटे सोती हो ना अगर मैं सच सच बोल दूँगी कि मैं रात को सो ही नहीं पाई तो इसे पता चल जाएगा कि मेरी नींद क्यों उड़ गई थी और मैं नहीं चाहती कि सामी को पता चले कि मैं कितनी चेलेस फील कर रही थी यार ओ हेलो मैं दस घंटे ही सोती हूँ समझ में आई तुम्हें बात वो तो तुमने जब मुझे फोन किया था तो मैं सात घंटे ऑलरेडी सो चुकी थी तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ नहीं सृष्टि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो यार तुम जरा दोबारा समझाओ तुम क्या बोल रहे हो अरे यार मतलब सीरियसली ज्ञान की पूरी बोरी क्यों ना तुम्हारे सर पर उलट दू फिर भी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इतने आसान शब्दों में पूछ रही हूँ चल क्या रहा है बताओगे हुआ क्या तुमने क्या किया पूरी रात भर हुआ क्या वहाँ पर बस सृष्टि मेरे पास तो यही काम रह गया ना मैं तुम्हें यहाँ की खबरें सुनाता रहूँ प्लीज यार मुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब मत करो मेरे पास बहुत काम है यार सैम प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार तुम्हें बताओ ना यार अगर तुमने मुझे बताया ना तो मैं मैं प्रोमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगी जिसे सुन के तुम बहुत खुश हो जाओगे सीरियसली ठीक है मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा सीक्रेट देखो शिष्टि और ना तुम्हारा जो सीक्रेट है एकदम डायनामाइट की तरह धमाकेदार होना चाहिए मुझे कोई आलतू फालतू बात मत सुनाना मैं बता रहा तुम्हें हाँ हाँ बिल्कुल एकदम डायनामाइट की तरह धमाकेदार होगा मैं कह रही हूँ तुम बहुत खुश हो जाओगे तुम्हारे चेहरे पर ना एक बहुत बड़ी स्माइल चिपक जाएगी मैं बता रही हूँ तो सुनो हाँ जब मैं उस संजू पर नजर रख रहा था ना थोड़ा कंफ्यूजन है तो 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 एक्साइटमेंट और थ्रिल सर्व करता हूँ अब मेरी बात अच्छे से सुनो हाँ मैं डॉक्टर सीमा की सेफ्टी पर ध्यान दे रहा था फिर तुमसे बात हुई तुमने मुझे क्या कहा था मुझे सिक्योरिटी गार्ड बना दिया मुझे चौकीदार बना दिया करण भाई और पिता ने मुझे मिलके भी वो बना दिया। सॉरी वो तो मैंने अरे सॉरी क्यों बोल रही हो नंबू तुमने जिंदगी में पहली बार अकल की बात की है तुम्हारा शक एकदम सही था करण भाई और पिता ने मुझे वाकई बेवकूफ बना दिया था और दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे थे फिर मुझे गुस्सा आया कि मुझे कैसे उल्लू बना दिया तब मैं करण भाई के कमरे में गया और मैंने उनसे कह दिया कि भाई मुझे भी बहुत नींद आ रही है मुझसे चौकीदारी नहीं हो रही है मैं भी इंसान हूँ मुझे भी नींद आती है और मैं उन्हीं के कमरे में सो गया कुछ देर बाद मुझे बहुत बहुत शोर सुनाई दिया मैं उठा तो देखा करण भाई भी कमरे में नहीं थे मैं भागा वहाँ से और बाहर क्या देखा कि सारे कमरे के दरवाजे बाहर से ही लॉक थे मैंने सबके कमरे के दरवाजे खोले और हम लिविंग रूम में गए तब मैंने वहाँ देखा कि संजू वहाँ बेहोश पड़ा है अरे वो संजू डॉक्टर सीमा को किडनेप करने आया था और तुम्हें पता है वो संजू कौन था वो नील का भाई वही नील जिसने तुम्हें किडनेप किया था उसी का छोटा भाई है वो पता है मुझे अच्छे से जानती हूँ उस गुंडे को वो और उसका भाई नील इन लोगों को ना लड़कियों को किडनैप करने का शौक है लगता इन लोगों को ना अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा सामी मैं बता रही हूँ वो अभी कहाँ पर है तुम्हारे घर पे ही है ना हाँ हाँ तुम्हें पता है किसी ने मुझे बेहोश कर दिया था मुझे अच्छे से याद है मैं लिविंग रूम में था पर अभी मैं अपने रूम में हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा आई एम श्योर देर समथिंग रॉन्ग तो मैं बेहोश कर दिया था तुम सैम सीरियसली मतलब खुद को बहादुर दिखाने के चक्कर में इतना झूठ बोलोगे तुम मुझसे यार कैसे हो यार मतलब खुद को ही नींद आ गई होगी और अपने कमरे में चले गए होंगे और कैसे झूठ बोल रहे हो कि मैं बेहोश हो गया था मैं अपने कमरे में हूँ एंड ऑल दैट अरे 
ये सब बकवास मुझे नहीं करनी है मैं अभी अभी तुम्हारे घर आ रही हूँ तो 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 क्या यार इस लड़की को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है मैं मुझे अच्छे से याद है कि मुझे किसी ने बेहोश किया था मैं तो लिविंग रूम में था फिर मैं अपने कमरे में हूं क्या यार कुछ कुछ तो गड़बड़ है एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं जिस आदमी ने मुझे बेहोश किया था वो संजू को बचा कर ले गया और डॉक्टर सीमा मुझे चेक करना पड़ेगा मा, मा नहाने का साबुन नहीं है बाथरूम कहाँ गए नहाने का साबुन नहीं है अच्छा तो यही मिल गई देखो ना बाथरूम में साबुन नहीं है नहाने के लिए बताओ ना कहाँ रखा अरे साबुन मैंने कल ही मंगवाया था तो जैसी बाथरूम में घुसेगी ना वो साथ में छोटी वाली अलमारी ना वही तेरा साबुन रखा है मैं ना क्या अच्छा मुझे कहा मैं तुझसे तेरी मदद की जरूरत मामा मैं ना बहुत जल्दी में हूँ मेरे मदद के बिना काम नहीं चल सकता नहीं चल सकता ना इसीलिए तो कह रही हूँ जानकी की तबीयत ठीक नहीं मैंने डॉक्टर को फोन भी किया था वो कह रहे हैं कि वो दवा दे दो तब तक वो आ जाएंगे मैं वहीं उसके पास बैठी थी डब्बा खोला तो देखा दवा ही नहीं अब तो एक काम कर तुझे तो पता है ना कौन सी दवाई जाके फटाफट दवा लेकर मामा मुझे पता है लेकिन प्रिस्क्रिप्शन तो चाहिए होगा ना आपके पास हाँ ये ये रख ये प्रिस्क्रिप्शन पकड़ो और ये पैसे पकड़ जल्दी चले जाए मेडिकल मिनट ऐसा क्या हो गया जानकी आंटी को मैं देख कर रहा हूँ अरे मैंने कहा ना सृष्टि मैं हूँ उसके पास तो पहले दवा तो लिया बाद में आके देख लेना अच्छा अच्छा टेंशन मत लो जा रही हूँ यूँ गई यूँ आई अच्छा सुन हाँ वो रस्ते में प्रीता को मत फोन कर तो प्रीता को फोन करेगी उसे पता चलेगा कि जानकी की तबीयत ठीक नहीं है वो फालतू में टेंशन करेगी जानकी को लेकर जा ठीक है और जल्दी आना हाँ ठीक है ठीक है जल्दी करण मैंने तुम्हें कहा था ना हॉस्पिटल लेकर चलो पहले पृथ्वी जी को इलाज की सख्त जरूरत है लेकिन ये बात ही नहीं सुनता है कभी नहीं मानेगा ये लड़का चलो जल्दी अरे ऋषभ जी आप आप जरा करण को समझाइए किसी की बात नहीं सुनता है हमेशा अपनी चलाता है ये हालत देखिए तो सही तो इसको छोड़ तू मेरी बात मेरी बे, बेकार की बकवास मैं उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं तेरा दिमाग खराब हो गया तेरे से कब से पूछ रहे हैं तू कहाँ पे गाड़ी चला रहा है तू घर के अंदर गाड़ी ले आया पिता जी एकदम सही बोल रहे हैं उसकी हालत देख एब्सोलूटली राइटेड क्या बोला क्या डॉक्टर सीमा को होश आ गया ठीक हाँ। तो और डॉक्टर सीमा अंदर हम दोनों का वेट कर रही हैं सारी बात हम दोनों के सामने करेंगे तो लेट्स गो बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर सीमा को होश आ गया हमसे बात करना चाहती है तो चलो अब यहाँ पहुँच गए तो एक इम्पोर्टेंट काम और कर लेता हूँ शालिन को बुला लेता सुन शालिन को भी फोन मत कर पहले डॉक्टर से एक बार बात करता हूँ अरे जब डॉक्टर यहाँ तो पेशेंट भी यहाँ पे आई मीन शालिन भी यहाँ पे होनी चाहिए ना मैं बुला लेता हूँ उसको मेरी बात अरे हेलो हाय शोलेन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करण क्या बात है इतनी सुबह सुबह कॉल कर रहे हो तो को, कोई खास बात है खास ऑफ कोर्स खास बात है शोलेन आई मीन कितनी देर से तुम्हारे हाल चाल नहीं लिया ना मैंने तुम्हारी फिक्र होती है मुझे वो तुम्हें मेजर एसिडिटी का अटैक हुआ था ना तो बस मैंने सोचा खुद फोन करके तुम्हारा हाल चाल पूछ लूँ तुम पता नहीं किसके साथ टच में रहती हो एसिडिटी वगैरह ठीक है ना तो मैंने सोचा पूछ लो एक बार फोन करके करण तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुनो शोलिन की प्रेगनेंसी का पृथ्वी जी से कोई लेना देना नहीं है समझे तुम इस बच्चे का बाप कोई भी पृथ्वी जी बिल्कुल नहीं है अगर उन्होंने संजू को भेजा होता डॉक्टर को किडनैप करने के लिए या संजू से किसी भी तरह से वो मिले हुए होते तो संजू उन्हें कभी भी चलती गाड़ी से इतनी बेरहमी से बाहर नहीं फेंक अगर तुम्हें पृथ्वी पे विश्वास करना ना पृथ्वी जी पे विश्वास करना तो तुम करो मुझे ये सब बातें मत बताओ ओके क्योंकि सच क्या है ये मैं बहुत पहले जान चुका हूँ अब ना ये तुम्हारा जो विश्वास है ना इसके टूटने का भी वक्त आ चुका है हम अंदर जाएंगे डॉक्टर के सामने पृथ्वी के साथ डॉक्टर पृथ्वी को देख के सारा सच बता देगी कि शर्लिन के साथ हॉस्पिटल पृथ्वी आया था 
और अगर डॉक्टर ने कहा कि वो आदमी पृथ्वी जी नहीं है तो ठीक है लेकिन ये तो बता देगी ना कि शोलिन प्रेग्नेंट है शोलिन हाँ करण बोले ना मैं यही हूँ नहीं तुम वहाँ नहीं हो तुम यहाँ आ जाओ एक्चुअली क्या है तुम्हारी डॉक्टर को हम घर लेकर आते हैं वो हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि तुमने खुद कहा था ना डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें मेजर एसिडिटी हुई थी तो हम खुद सुनना चाहते थे उसके मुंह से कि व्हाट टाइप ऑफ एसिडिटी इसलिए उसे यहाँ ले आए अब नहीं करन मैं नहीं आ सकती वो क्या है ना मेरी तबीयत बहुत खराब है चक्कर भी आ रहे और उसकी वजह से मैं रात भर नहीं सो पाई सो आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकती क्या बात है शोले मुझे तो लगा था कि तुम्हारी तबीयत मेरी खबर सुन के खराब हो ये गिल्ली डंडा प्लेयर मेरी बेबी को परेशान किए जा रहा है जी तो करता है गोली मार दो इसको अभी क्या भी काश मैं अपनी शर्लिन बेबी को इसकी तानेबाजी से बचा सकता बट मजबूर हूं इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं वरना लेकिन ये क्या हुआ अभी तक तो मैंने खबर सुनाई भी नहीं तुम्हारी तबीयत खराब हो गई आई मीन देखो तुमने खुद ही कहा था ना यार की तुम्हें मेजर एसिडिटी हुई है मतलब कॉम्प्लिकेशन है और एसिडिटी अभी तक ठीक भी नहीं हुई होगी राइट वो क्या है ना मैंने डॉक्टर को यही बोला ये तुम यहीं आ जाओ वो यहीं इलाज कर देगी उसके बाद मेरी पूरी फैमिली तुम्हारा हाल चाल पूछने तुम्हारे घर आएंगे लिसन टू मी कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है बस डॉक्टर के सच बताने के बाद जो इतने सारे गिफ्ट रिचुअल में एक्सचेंज हुए थे वो तो लौटाने पड़ेंगे ना और शर्लि ने जो इतना बड़ा धोखा दिया हमें उसके लिए कोई भी उसे माफ नहीं करेगा करीना पुआ भी नहीं हर कोई उससे जवाब मांगेगा इतना बड़ा चक्कर चलाती है और मैडम को चक्कर आ रहे हैं वाह चलो यार शर्लिन तो नहीं आ रही उसके बिना ही डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी कम कहा वो एक्चुअली ऑफिस से कॉल आ रहा है और मैं बहुत टाइम से अवॉइड कर रहा था एक्सीडेंट हो गया था ना तो कॉल रिसीव नहीं कर पाया हाँ तो रोका किसने आराम से करो प्रीता जी आई जस्ट रिसीव दिस कॉल अरे तू आराम से बैठ के बात कर बैठ जा अरे चोट लगी तुझे कहाँ खड़ा होगा बैठ के बात कर मेरे मिलो बिल आराम से प्रीता आज मौका मिला इतने दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे सारे समूह जुटा रहे थे लेकिन हमेशा फेल हो जाते थे वो क्या सिचुएशन हो रही थी ट्राई ट्राई नो रिप्लाई कैन आई आज तुम देखना सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी फिर खुशियां मनाएंगे यस और तू क्या देख रहा है तू भी एक गलत शादी से बच गया समझा और इस सबका क्रेडिट पता कैसे जाता है करण लूथरा नो दिस टाइम ऑनली एंड ऑनली टी प्रीता रोड़ा चलो चलते हैं आप लोग जाइए मैं पृथ्वी जी के साथ आती हूँ ना कमॉन थी तक बच्चा नहीं है आ जाएगा वो चलो तुम वैसे वो बात एकदम सही कह रहे हैं आई मीन इतना तो बच्चा नहीं है वो मतलब डॉक्टर वेट कर रहे हैं शायद हम लोग जो वहाँ जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा एक पृथ्वी जी सॉरी वो मैं अंदर जाऊँ हाँ पृथ्वी जी से ये भी पूछ लो पृथ्वी जी अंदर जाके पानी पी लूँ पूछ लो चुप करना नहीं आई मीन यार ये सारी बातें पृथ्वी जी से तो पूछ के करती हैं अरे डॉक्टर को वेट कर काम पिता जी गॉड इन लोगों के सामने तो एक्टिंग कर ली मैंने लेकिन अंदर जाऊंगा तो एक्टिंग कैसे करूंगा क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर तो मेरी असलियत जानती है मैं जैसे उसके सामने जाऊंगा वो सबको बता देगी कि मैं पूरी तरह फंस चुका हूं मैं पूरी तरह फंस चुका हूं तू तो क्या काम से हाय डॉक्टर सिंह थैंक गॉड आपको होश आ गया अब आप कैसा फील कर रही है ठीक हूं संजू कहा भाग गया ना मुझे पता था मुझे पता था ऐसा ही होगा आपको पता चाचू जब मैं स्काउच पर बैठकर उस पर नजर रख रहा था ना तब किसी ने आके मुझे बेहोश कर दिया अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं मैं सच कह रहा हूं किसी ने पीछे से आके मेरा मुंह जोर से दबाया था ऐसा लग रहा था शायद कोई हैंकर था या पता नहीं क्या था लेकिन उसकी स्मेल बहुत गंदी थी ये उसी का काम है उसी ने संजू की रस्सियां खोली होंगी उसको भगा के लेके आओगे आई एम टेलिंग यू चाची नहीं बेटा तुझे कोई गलत हो रही है 
कोई उसे ले नहीं गया वो भाग गया अकेले कैसी बातें कर रही हो चाची मेरा यकीन मानो यहाँ पर जरूर कोई आया था उसे भगाने के लिए अरे कैसे कर लू यकीन तुझे खुद सोते हुए देखा था मैंने आजकल तू कुछ थ्रिलर फिल्में ज्यादा देख रहा है दिन में सपने देख रहा तू अरे चाचू मेरा यकीन मानो मैं कोई फिल्म नहीं देख रहा मैं कोई सपने नहीं देख रहा डॉक्टर हाँ जी ओके आप ठीक है हाँ अब मैं ठीक हूँ अच्छी बात है कि आप ठीक फील कर रही हैं हमेशा आपकी चिंता हो रही थी अब आपने सबको वो बात बता दी जो आपको बतानी थी नहीं तो अब बता दीजिए डॉक्टर आपने हमसे जो कुछ भी कहना था ना अब आप सबके सामने कहिए बोलिए डॉक्टर बोलिए बोलिए बताइए डॉक्टर हाँ बताती हूँ वो ये डॉक्टर आज मरवाएगी मुझे हे भगवान क्या हो गया इस लड़के को पृथ्वी उत्तर इतनी चोट कैसे लग गई तुझे कृतिका बैंडेड का बॉक्स ले क्या जी चल पुत्र बैठ आजा चल शाबाश पृथ्वी उत्तर तुझे इतनी चोट लगी कैसे वो आंटी जी वो जो संजू है ना जिसने मुझे किडनैप किया था उसने मुझे गाड़ी से धक्का मार दिया मैं गाड़ी से गिर गया मुझे इतनी सारी चोट आई आईटी जी मैं मैं बच गया वरना वरना आज तो बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था तुम्हें भी इतनी बहादुरी दिखाने की जरूरत क्या प्लीज तुम फरी ये पट्टी करनी पड़ेगी दोबारा से और थोड़ा सा दर्द होगा क्या आप मुझे प्लीज बताओगे कि चैलेंज प्रेग्नेंट है और उसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए जानना कि इस बच्चे का बाप कौन है अरे पढ़ी लिखी हो ना इतनी भी अकल नहीं है कि अगर नॉर्मल इंसान किसी के साथ अबॉशन करवाने के लिए आता है नहीं आ सकता क्या नहीं नहीं आ सकता नहीं ये उत्साह नहीं तो क्यों देखें मैं 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 तुम बेटर है ना पहले से तबीयत खराब तो नहीं हो रही लेकिन अभी तेज तबीयत और खराब होने वाली है I mean डॉक्टर आप कुछ कह रही थी आप बताना चाहती हैं ना कि आपके पर हमला किसने किया किसने आपको जान से मारने की कोशिश की बताइए कौन है वो आदमी बोलिए हाँ वो आदमी कौन है वो आदमी बोलिए हमें यहाँ से कॉल आया था किसने किया था कॉल इंस्पेक्टर साहब मैंने फोन किया था क्यों क्या हुआ ये डॉक्टर सीमा पारेख है ये आपसे कुछ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। एक्चुअली जिस हॉस्पिटल में जॉब करती हैं वहाँ पे किसी ने ने जान से मारने की कोशिश की। कला दबा कर। और इतना ही नहीं इंस्पेक्टर। हम इन्हें जब घर ले आए तो यहाँ पर वो गुंडा संजू इन्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर बेसिकली इनकी � बस एक बार मेरी सुन ले मुझे बचा ले प्लीज मैं वादा करता हूं रोज तेरे मंदिर में आऊंगा सुबह की आरती अरे हाँ मैंने झूठा गाना बनाया था ना बट आई प्रॉमिस रोज सुबह की आरती अटेंड करूंगा बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाऊंगा तेरा सच्चा सेवक बन जाऊंगा बस एक बार एक बार मुझे इस मुसीबत से बचा ले प्लीज प्लीज भगवान प्लीज डॉक्टर आप घबराइए मत आप जो कुछ भी जानती हैं ना और आप मुझे बताने वाली थी पुलिस भी यहाँ आ गई है हम आपके साथ हैं आखिर तक रहेंगे आपको जो कुछ भी पता है ना आप जो कुछ भी जानती हैं अब सब कुछ बता दीजिए बोलिए डॉक्टर बोलिए अब हमें आप शुरू से सब कुछ बताइए क्या हुआ है आपके साथ इंस्पेक्टर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ शुरू से एंड तक शलन खुराना की सगाई मेरे भाई ऋषभ उत्तरा से हुई Actually, my parents' wedding anniversary, she had a vomit feeling and she fell down. She took her to the hospital. You don't need to think about this. And don't be worried about it. Because whatever is happening with Sherlyn is very natural. Yes, 
डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ये सारी प्रॉब्लम एसिडिटी की वजह से हुई है और डॉक्टर ने कहा कि घर जाके आराम कर लेकिन शॉलिन प्रेग्नेंट है और डॉक्टर सीमा की पेशेंट है और ये बात उसने पूरे परिवार से छुपाई कि वो प्रेग्नेंट है मुझे और पीता को ये बात पता चल गई थी इसलिए वो कोशिश करती रही कि ये बात सबके सामने ना है और वो किसी हद तक जा सकती है ये बात छुपाने के लिए मैं और प्रीता डॉक्टर सीमा से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर सीमा पीता को ऑलमोस्ट बता ही चुकी थी कि शलिन प्रेग्नेंट है इससे पहले कि वो प्रूफ देती उन पर किसी ने अटैक कर दिया और हाँ वहाँ के सीनियर डॉक्टर ने हमें बताया कि किसी वजनदार चीज से इनके ऊपर बार किया गया जिससे बेहोश हो गई इतना ही नहीं इंस्पेक्टर जब डॉक्टर सीमा को होश आया तो किसी ने इनका गला दबाकर इनको फिर से मारने की कोशिश की और हमें आई I मीन mean, हम दोनों को पूरा यकीन है इंस्पेक्टर की ये सारा खेल शाले ने रचा है आई I मीन mean, वो किसी भी हद तक जा सकती है ये प्रूफ करने के लिए वो प्रेग्नेंट नहीं है ये बात थोड़ी सुनने में अजीब लगेगी लेकिन बहुत ही खतरनाक लड़की है वो और इस घर की बहू बनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है